Ich hatte heute eine Mission. Eigentlich. Ich wollte zählen, wie oft ich an einem Tag Kontakt habe mit dem Handwerk. Also nicht mit einem Handwerker, sondern mit einem handwerklichen Produkt oder einer handwerklichen Dienstleistung. Und ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich schon bei vier Kontakten war, bevor ich überhaupt aus dem Bett gestiegen bin. Wir machen uns vielleicht selten Gedanken darüber, aber ohne das Handwerk, also ohne Menschen, die mit Freude etwas herstellen, die etwas warten, reparieren und sich um uns, unser Ernähren, Wohnen, Kleiden, um Mobilität, Freizeit und Gesundheit kümmern, da werden wir alle ganz schön aufgeschmissen. Als ich wach geworden bin heute Morgen, hatte mein Smartphone über Nacht an der Steckdose aufgeladen und ich habe erstmal mit der App das Licht angeschaltet und die Nachrichten gecheckt. So lange habe ich mich noch in mein gemütliches Bett gekuschelt. Jetzt gehen wir das mal in Jobs durch. Den Strom aus der Steckdose habe ich gleich mehreren Handwerkern zu verdanken. Nicht zuletzt der Elektronikerin oder dem Elektroniker, der oder die die Steckdosen eingebaut haben. Dass ich das Licht oder den Rollladen mit App steuern kann, Darum wird sich in Zukunft ein Elektroniker für Gebäudesystemintegration kümmern. Es ist ein ganz neuer Beruf, der 2021 zum ersten Mal ausgebildet wird. Diese Leute werden künftig eure Smart Homes einrichten und alles miteinander vernetzen. Mein Bett hat ein Tischler oder eine Tischlerin konzipiert und gefertigt. Die schöne Wandgestaltung im Schlafzimmer kommt vom Maler oder der Malerin. Handwerk ist unverzichtbar und es bietet euch in vielen Fällen ausgezeichnete Zukunftsaussichten. Auch die Zukunftsherausforderungen unserer Zeit, wie das Erreichen der Klimaziele, die Gesundheitsversorgung einer alternden Gesellschaft oder die Mobilität, können nur mit dem Handwerk gemeistert werden. Handwerker sind gefragt, motivierte Leute immer gesucht. Trotzdem bleiben jedes Jahr viele Lehrstellen unbesetzt. Dabei gibt es unter Handwerkern deutlich geringere Arbeitslosenquoten als unter Akademikern und die Vielfalt der einzelnen Berufe ist wahnsinnig hoch. Mehr als 130 Handwerksberufe gibt es. Von einigen davon werdet ihr eine ungefähre Vorstellung haben, weil ihr mit diesem Handwerk im Alltag öfter zu tun habt. Aber es gibt auch viele ungewöhnliche Berufe, wie zum Beispiel Weintechnologe oder Weintechnologin. Stellt euch mal vor, ihr könnt einem guten Freund oder euren Eltern eine Flasche Wein schenken, die das Ergebnis eurer Arbeit ist. Für Weintechnologen beginnt der Job ab der Weinlese. Ihr übernehmt und überwacht die einzelnen Schritte von der Traubenannahme über das Pressen der Trauben bis zur späteren Gärung und Reife. Dazu müsst ihr euch mit den Maschinen im Fertigungsprozess genauso gut auskennen wie mit den zugehörigen Laboruntersuchungen. Zum Beispiel muss der Zuckergehalt der Trauben gecheckt werden und die ganze hochmoderne Technik in den Weinkellern, die Pressen, Pumpen, Kühl- und Erwärmungsanlagen, Prüf- und Messgeräte, Gär- und Abfüllanlagen, was es da alles so gibt, das sind alles eure Babys. Und wenn der Wein oder Sekt oder Glühwein fertig ist, dann kann fast niemand die Kunden besser beraten als ihr. Ihr wart schließlich bei jedem Schritt dabei. Und klar, Weinverkostungen gehören auch zum Job. Nicht schlecht. Die Voraussetzungen für die Ausbildung sind die mittlere Reife, ein hohes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick. Außerdem braucht ihr einen guten Geruchs- und Geschmackssinn. Und übrigens, die gleichen Voraussetzungen gelten auch, wenn Bier eher euer Ding ist dann wäre die Ausbildung zum Brauer und Melzer bzw. zur Brauerin und Melzerin vielleicht eher was für euch. Wobei ich persönlich beim Wein bleiben würde. Kommen wir zurück zu meinem Tag. Nachdem ich es aus dem Bett geschafft habe, sind mir unter der Dusche zwei weitere Handwerksberufe eingefallen, die an meinem Badezimmer beteiligt waren. Mein Wurstbrot zum Frühstück haben mindestens drei Handwerker mitgeschmiert und auf dem Weg zur Arbeit hat mich ein Mensch auf einem Rennrad mit gefühlt 200 Stundenkilometern überholt. Ein krasses Teil. Da hat ein Zweiradmechatroniker oder eine Zweiradmechatronikerin ganze Arbeit geleistet. Als Zweiradmechatroniker baut ihr komplette Bikes neu zusammen oder ihr rüstet sie auf mit Zubehör oder Ersatzteilen. Ihr seid die besten Freunde der Radfahrer, denn ihr identifiziert mit Hilfe von Prüf- und Messgeräten Schäden am Rad und repariert sie. Außerdem beratet ihr die Kunden über die Vor- und Nachteile von Holland, Liege, Tracking oder Rennrad, Tandem oder Mountainbike. Damit ihr keine neuen Trends in diesem beweglichen Markt verpasst, seid ihr auch oft auf Messen unterwegs. Auch ein spannendes Feld. Der Moment, in dem ich in mein Wurstbrot gebissen habe, war übrigens der Moment, in dem ich aufgehört habe zu zählen. Es gibt für fast jeden Lebensbereich Handwerksberufe. Egal wie individuell eure Interessen sind, ihr werdet einen spannenden Beruf im Handwerk finden. Wir haben euch eine Übersicht verlinkt, da gibt es auch einen Berufe-Checker, falls ihr euch noch nicht so ganz sicher seid, euch noch nicht festgelegt habt und ein bisschen stöbern wollt. Auf kreative Menschen warten da jede Menge gestalterische und auch einige musikalische Berufe. Super kreativ und abwechslungsreich ist zum Beispiel der Beruf technischer Modellbauer oder Modellbauerin. 
Worum es dann nicht geht, sind ferngesteuerte Spielzeugautos. Worum es tatsächlich geht, bevor ein Produkt in Serie geht, stellen die technischen Modellbauer ein Modell davon her, in Originalgröße oder maßstabsgerecht verkleinert. Zum Beispiel Modelle von Handys oder von Autoteilen, damit man mit dem Modell die Ergonomie des Fahrzeugs testen kann. Es geht also darum, mal was Richtiges in der Hand zu haben. Ihr müsst die Produktentwürfe aus Design und Entwicklung genau umsetzen. Jedes Detail ist wichtig. Ihr arbeitet nach Zeichnungen und Daten und die meiste Zeit am Computer oder an computergesteuerten Maschinen. Nur mit denen kriegt man die Präzision hin, die von einem Modell gefordert ist. Ausbildungsplätze für technische Modellbauer gibt es in drei Fachrichtungen. Dem Gießereimodellbau, dem Karosserie- und Produktionsmodellbau und speziell für das Handwerk den Anschauungsmodellbau. Jedes neue Modell fordert eure Fantasie, euer Können und eure Gewissenhaftigkeit. Eine Umfrage zeigt, gerade Abiturientinnen und Abiturienten mit einem Handwerksberuf sind überdurchschnittlich glücklich. Wenn man schon früh Geld verdient, weil man eher auf eine Selbstständigkeit hinarbeitet und sein eigener Chef sein kann und weil ein Meister oder eine Meisterin finanziell mit vielen Akademikern gleichgestellt ist. Was viele gar nicht wissen, Handwerksmeister und Bachelor haben dasselbe Qualifikationsniveau. Das sagt der EQR oder EQR aus, der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen. Diese Initiative der EU soll berufliche Qualifikationen und Kompetenzen in Europa vergleichbarer machen und da stehen Bachelor und Meister auf einer Stufe. Dieses Video hier ist übrigens gestaltet worden von einer Mediengestalterin in Digital und Print. Mein Job ist ja mit den Moderationen erledigt. Für die ganzen Grafiken und den guten Schnitt sorgen eben die Kolleginnen und Kollegen. Auch das ist ein Beruf, den man im Handwerk erlernen kann. In diesem Sinne, wir haben euch viele Links gesetzt zu dem Thema. Schreibt uns in die Kommentare, welchen Beruf im Handwerk ihr besonders spannend findet oder welchen ihr selbst ausübt. Danke schon mal dafür, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.